Hi! Welcome to my channel. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng Google Classroom para sa online teaching. Now, kung interesado ka sa video nito, please keep on watching. So, ano ba yung Google Classroom? So, yung Google Classroom, uh, ginawa siya ng Google para sa mga school free web service siya. So, ginagamit siya para ma maging mas magpadali yung uh, pag-distribute pag natin ng mga files sa mga students natin at yung pag-grade ng kanilang mga assignments in uh, paper paperless way. So, yung purpose ito is para madaling makapag-share yung mga teachers sa mga estudyante nila ng mga, ng mga files na gagamitin para sa kanilang klase. So, ano ba yung mga may expect mo dito sa tutorial nito? So, kung natuturuan mo kaya kung paano gumamit ng video class Now, pangalawa, uh, ide-demo ko sa inyo kung paano mag, uh, gumawa ng mga klase sa Google Classroom per section po yan. Now, also, ide-demo ko sa inyo kung paano ba ma-access ng estudyante yung Google Classes na ginawa nyo sa inyong Google Classroom. And then, papakita ko sa inyo yung mga features ng Google Classroom, ano-ano ba yung mga makikita doon, etc. At ano yung mga uh, new features ng Google Classroom na meron na ngayon. So, ano ba yung requirement ng pag-create ng Google Classroom? So, isa lang naman yung requirement niya. Una, is kailangan mo lang ng isang Google account. Since, yung Google Classroom na ay uh, dinevelop siya ng, ng Google. So, tuloy na natin itong tutorial na to. So, una, kailangan mo ng browser. Yung sa browser, uh, pwede mong i-type dito is, pwede mong i-type kung sa may address bar yung classroom.google.com. So, pwede mo siyang i-type. Or, kapag nakapag-sign in ka na sa Google mo, i-click mo lang itong 9 dots na to. Then, i-scroll down mo lang siya. Makikita mo na dito yung Google Classroom. So, pag kinilik mo yan, ita-transfer ka na niya sa Google Classroom. So, yan. So, ganyan lang mag-create ng Google Classroom. Madali lang siya. Now, paano ba mag-create ng mga classes sa Google Classroom? So, pwede kang mag-create ng classes as many as you want. So, kahit gano'ng karami, pwede. So, pwede kada section iba-iba. So, paano ba mag-create? So, una, kiklik mo lang itong plus sign na to. Tapos, may dalawang option dyan. So, una, yung join class and create class. So, yung join class, para sa mga estudyante yan na mag-join ng class. So, yun yung option na kiklik nila. So, since ikaw, bilang teacher, mag-create ka ng mga classes mo for your students. So, yung option na kiklik mo is create class. Now, may lalabas na pop-up pino dito. Tapos, ang tawag dyan, user agreement. Eh. So, kiklik mo lang yung checkbox na yan, then click mo tong continue. And then, you are uh, required to type this information. So, una yung class name. Itong class name, required talaga siya. So, dapat meron ito. So, let's say for example, since grade 10 teacher ako, so, type ko dito grade 10. And then, pwede mong i-type yung section. Or pwede rin naman kasi hindi. Kasi nga, pwede naman yung the entire level or section, lahat ng section na yung hawak mo, pwede na dito sila mag-access ng kanilang file. Pero para mas organize, kailangan i-section mo sila kasi madali lang din naman mag-transfer ng file. So, type natin, let's say for example, na lang. And then, type mo yung subject na yung tubo mo. So, let's say for example, since ICT teacher ako, type ko ICT 10, and then yung room number. Since yung section naman, tsaka yung subject, tsaka yung room number, hindi naman siyang required. So, pwede hindi na natin siya ilagay. So, kung tapos ka na, click mo create. And then yan, nandito dito ka na sa Google Classroom. So yan na, ito na yung ating uh, Google Classroom. Now, paano pa, uh, paano natin matu-join yung mga students natin dito sa Google Classroom? So may dalawang paraan. So una, uh, dito kasi sa stream, dito sa page na to, meron, ibibig, meron siyang specific na class code. So yung class code na to, ito yung ibibigay mo sa mga student, students mo na pwede nilang gamitin to access or para makapasok sila dito sa Google Class na ginawa mo. So ito yung class code na ibibigay mo sa kanila. So pwede i-copy mo, copy mo yan tapos send mo sa kanila yung, uh, yung class code ito. Now, pangalawa, punta ka dito sa People tab. Tapos, dito sa student section, i-click mo lang itong uh, icon na yan. Tapos, manually, itatype ko yung mga uh, email na mga isipyan mo. So, medyo uh, time-consuming siya at possible magkamil ka pa. So, the easiest way to invite per student is to give them this class code and then sila na yung bahala mag-join sa class. 
na papakita ko sa inyo yung uh, student view. So let's say for example, ito, itong screen na ito. Ito yung student uh, screen natin. So papakita ko sa inyo kung paano ba sila makakapag-join doon sa class. So ang gagawin lang nila is pupunta lang sila doon sa Google Classroom. Tapos, i-click lang din nila ulit ng plus sign. So, translate ko lang siya in English. Ayan. So, i-click lang nila itong join the class. Kasi nga, student sila. So, pwede silang mag-join ng class. Now, dito, pag kinilip nila yung join the class, so, i kailangan nila i-enter yung code na yung code na class. So, which is yung, yung pinakita nyo kanina. So, ita-type lang nila yan. And, i-click mo lang. I-click lang nila join. So, yan. So, di ito, ito na yung access o yung access. Ito na yung uh, student view ng Google Classroom. So, pagpapansin mo, tatlong tab lang yung meron sila dito. Unlike yung sa my teacher's view, apat yung tab na makikita natin. So, yeah. Now, let's go back to sa my uh, teacher's uh, view ng Google Classroom. So, since I mentioned ko nga na tatlong tab lang yung sa student view, dito sa teacher's view, four tabs yung makikita natin. So, which is stream tab. Classwork tab, people tab, at saka itong special sa atin, mga teachers, is yung grades tab. So, ano bang meron dito sa stream tab? Sa stream tab, dito mo pinupost usually yung mga announcements na ibibigay mo sa mga students mo or yung mga file na gusto mong ibigay sa mga students mo, makikita rin dito sa screen. So, para lang siyang Facebook timeline, para lang siyang Facebook, para nagpo-post ka lang ng status that lahat ng mga estudyante na nandoon sa class na yun, makikita nila. Now, tatry natin mag-post ng Announcement. So, let's say, for example, type natin, Hello, everyone. Welcome to my class. So, yeah. So, dito, pa nag-post ka ng announcement, pwede kang maglagay ng mga files. So, apat yung option natin dyan. So, una, yung yung file na nakasave doon sa Google Drive mo, pwede mo siyang kunin, tapos nilagay siya dito, i-add as attachment dun sa mga announcement mo. Pangalawa, yung link. So, pwede kang maglagay ng mga link. Alam niyo naman yung link. So, pwede niyo siyang ilagay. Tapos, yung file. File here is yung file galing sa computer mo. So, i-upload mo siya dito sa iyong uh, Google. Uh, I mean, i-upload mo siya dito sa iyong Google sa Google Drive kasi siya kasi save automatically. Or, pwede ka rin mag-insert ng YouTube link na papanoorin nila. So, kung meron kang mga video material na posted on YouTube, so, pwede mo ilagay yun dito. Ibigay din sa kanila. Now, also dito, meron tayong option. So, pag kinilip mo yung drop-down menu na yan, may tatlo. So, pwede mo nang i-post. Obviously, makapost na yung announcement mo or yung parang status mo siya dito. Um, pwede i-schedule mo kung kailan mo siya ipapost. Na, say, for example, 10 a.m. pa yung class mo, tapos 7 a.m. pa lang. So, kung gusto mo, ginawa mo na siya ngayon, so, gusto mo 10 a.m. siya ma-post, pwede mo siyang i-schedule. Or, pwede mo siyang i-save as draft. So, kung may mga hindi ka pala tapos na gawing announcement, so, pwede mo naman siyang balikan later and save it as graph. So, let's say, for example, gusto na natin siyang post. So, i-click mo lang yung post. Ayan. So, e then mag-post na yung announcement mo. Ganun lang yun siya. So, allowed ba yung mga student mag-post ng announcement dito sa stream? So, uh, hindi. They are not allowed to post anything on the stream, uh, but they can insert comments in sa mga pinupost mo. So, pwede naman silang mag-comment. So, punta tayo dun sa student's view. So, I think, students view. Refresh lang natin. So, dito sa students view, makikita mo yung pinost na announcement ng teacher mo. So, ikaw bilang estudyante dito, so pwede naman sila mag-reply. So, let's say for example, uh, thanks sir. So, yeah. So, pwede sila mag-reply. Tapos, kiklik lang nila to. So, parang lang nasa Facebook sila. So, ganun lang din yan. So, yeah. So, makapag-comment na lang din makapag-comment din sila. Okay. So, that's it. So, balik tayo dun sa teacher's view. So, ngayon, makikita mo na ulit yung kinomment mo ay kinomment ng estudyante mo. So, ayan, pwede ka mag-reply kung gusto mo. Nakalagay naman dyan. Or, pwede mong i-mute yung specific na estudyante mo. Kung medyo hindi na magaganda yung mga kinomment niya. Or, you can delete it. So, pwede rin naman. Ayan. So, ayan. Tapos, makikita mo sa mga status sa upcoming yung mga deadline ng mga sasyante mo. So, para reminded ka rin kung ano ba yung mga dapat nilang submit. So, pwede kang ulit mag-post na para may post mo ulit yung mga deadlines ay as announcement. 
So, pwede ka rin mag-change ng photo here or photo team here. So, kung meron ka nga nung agro picture with your students, mas maganda or any picture naman pwede. So, click mo lang yung upload tapos mag-upload ka lang ng any picture na gusto mo. But, by default, meron naman yung mga, uh, ayan, may mga options ka naman dyan na pwedeng piliin. So, let's say, for example, ako, computer teacher ako. So, pwede ko yung piliin tapos ayun yung magiging theme ng iyong Google Street. So, ayan. So, ayan na. Next is yung classwork. So, click mo lang yung classwork. So, dito sa classwork, since nga yung Google Classroom, ginawa siya to, uh, to, to give files yung mga, to give files para sa mga students ko. So, pwede mo siyang i-post dito. Also, pwede ka rin magbigay ng mga quizzes, announcement, materials, or kung meron ka ng dating Google Classroom. So, pwede mo i-reuse yung mga posts na ginamit before. Yan. So, mamaya, tuturuan ko kayong paano ba mag-post ang announcement. Now, yung next tab here is the people. So, dito sa people tab, uh, makikita mo yung mga uh, estudyante na nasa iyong class. So, kung meron kang anong na estudyante, makikita mo sila dyan lahat. So, pwede mo silang tanggalin or if you want, pwede mo silang i-email. Ayan, click mo lang siya. Tapos, action, email. Pwede mo siyang email, pwede mo i-remove or pwede mo siyang i-remove. So, yun yung mga options sa pwede mo. Ayan. So, basically, dito mo makikita yung mga list of students. At the same time, dito rin sa people, makikita mo rin kung sino-sino yung mga features na uh, included or na naka-join dito sa Google Classroom. So, since ako lang naman yung nagdiyan, ako lang yung nakalagay dyan. Pero, pwede kang maglagay. So, Pwede mo rin silang i-invite using uh, their email. So, para dalawang teacher kayo. So, yung iba kasi dalawa per letter. Next is yung grade staff. So, since wala pa naman akong mga classwork na nakinecreate, wala pa naman akong binibigyan ng mga grades. So, dito makita mo yung mga scores na nakuha ng mga bata dun sa mga quizzes, gamit yung Google Classroom, and then yung mga scores na binibigyan mo sa mga So, dito makikita mo yung lahat. So, at para monitor ka rin kung ano yung mga scores na mga, mga nakuha nila. So, ayan. Now, next is, uh, ito yung pinaka-importante sa lahat. So, yung classwork tab. Now, dito kasi sa classwork tab, uh, dito tayo nagpo-post ng mga materials natin, especially mga quizzes. Now, uh, dito, pag tinilip mo yung create tab, so, pwede kang magbigay ng mga assignment, ng quiz assignment, pwede ka rin mag-post ng mga question, mag-post ng mga material, and then mag-reuse ng mga previously posted uh, announcement mo or materials. So, let's say for example, try natin itong assignment. So, pag kinilik mo yung assignment, so, lalabas ka dito sa screen na yan. So, ang gagawin mo lang dito is, ta-type mo una yung title ng assignment. So, for example, um, so, let's say for example, ang ilalagay mo dyan, assignment 1. Okay? Alagay ah, mo, Introduction to Programming. So, ayan. So, pwede ka rin maglagay ng mga instructions mo. So, uh, please use Google Documents for your assignment. For your answer. So, let's say, ayan. Now, uh, may dalawang option tayo dito. So, una, Uh, kikip mo yung add. So, kung meron ka mga file na gustong ilagay doon or material sa pwede nilang basahin or uh, pwede nilang i-check sa paggawa ng assignment na yun, so, pwede mo siyang ilagay. So, pwede yung link. Let's say, for example, uh, yung let's say, for example, yung Wikipedia. Uh, what is uh, programming? So, ayan. So, kung meron ka mga link na ilalagay, so, let's say, for example, this one, na gusto mo basahin nila, Ayan, let's say, copy mo lang yung link na yan, tapos ipipaste mo dito, tapos lagay mo, add link. Ayan, so you help your students na rin para masagutan nyo yung assignment nila. So, ayan, yung link din. So, pwede, mong, pwede nila i-visit yung link na yan para magawa nila yung assignment na binigay mo. Or pwede rin naman mga YouTube video. So, same din, kakopy lang din mo yung link. Ayan. So, search mo dito, what is programming? Tapos, so, search mo lang din siya. Ayan. So, pumili ka ng mga videos na uh, tingin mo makakatulong sa kanila to do their assignment or para mas maintindihan nila yung assignment. So, let's say, for example, this one. At pwedeng i-post mo na mismo yung missing link. So, ayan. So, marami pa. Yung file from your computer or sa Google Drive mo. Now, dito naman sa kanan, makikita mo is 4. So, nakalagay kasi dito, 4 grade 10 na. Pero kung meron akong 
uh, other sections like grade 10, ano ba mga puno ng akasya. So yan, pwede kong iselect kung kaninong sections ko ibibigay itong assignments. Ayan. Tapos, ayan, all students. Click mo lang yan. So pwede uh, lahat ng students mapapadalhan ng assignment eh, or pwede isang specific person lang yung pagdalhan ng assignment. Ayan. And then next, mag-a-assign ka ng point. So let's say for example, uh, ito, this assignment is for 10 points. So itong points na to, importante na ilagay mo rin siya kasi dun sa may grades tab, makikita niyo natin kung yung mga points na ma-earn din nila. Tapos since dito rin nila isasubmit yung file, so pwede mo silang bigyan ng due date. So let's say for example, today is May 20 kasi. Let's say for example, uh, May 22 yung assignment, due date. So lagay mo lang siya. Tapos pwede mo rin lagyan ng time or pwede rin naman hindi. So kapag hindi nila na-reach yung or na-meet yung deadline na yan, so malalagay doon sa may sinabi ng file na late submitted yung assignment na ibigay kayo nila or sinabi nila. So pwede ka rin mag-create ng topic. Kasi yung topic na to is all about introduction to programming. Yan. Now, sa assignment, ito yung bagong feature ni, uh, ni Google Classroom which is yung rubric. Now, pwede kang mag-assign ng rubric since ipopost nga, since, since document yung mga isasabi nila. So, let's have a separate tutorial for this. Pero pwede kang maglagay na ng rubric. So, uh, once you're done, so, click mo lang yung assign. And then, ayan. So, may kita na nila yung assignment. So, also yung due date. Now, on students view, so, kapag ni-refresh mo to, Ayan, ito yung student's view nila. So, kapag na-refresh na yan, eh, translate ko lang to English. Ayan. So, makikita mo, si Jerry Pima, which is me, yung teacher nila, nag-post ang new assignment. So, makikita rin nila on the stream yung mga pinost ng mga uh, announcement or assignments nila. So, pag tumulik nila yan, so, lalabas sila doon sa assignment na yan. So, ayan. So, pwede silang mag-comment dito. So, makikita din nila yung mga materials na yan. Again, pwede silang mag-type ng comment nila or kung may mga personal questions sila. So, pwede na nilang, dito naman, ayan, na-assign sila. So, pwede na nilang i-create yung ad. So, let's say, for example, um, Google Docs. Since ang instruction ko, gumamit ako ng Google Docs. So, ayan. So, medyo matagal yan. Ayan. So, pwede mong i-click yan. Pwede nilang i-click. Tapos, dito na sila ngayon, magka-type ng kanilang yung assignment. So, pupost na nila. So, what is programming? So, dito na nila ngayon, ikakapi, ipipaste yung kanilang assignment. So, let's say, for example, mag-search nila, what, or, ikiklik nila yung link na ko na ibinigay mo. Pero, of course, hindi naman ganyan yun. Uh, so, let's say, for example, kakapi nila yan. Tapos, ipipaste nila yung assignment nila. Or, pwede rin nilang itype. So, ayan. So, pwede rin sila maglagay ng mga other um, answer nila. So, kung tapos na sila, um, i-save lang nila yan by pressing Ctrl S. Tapos, close na nila. Close na nila yung tab. So, ayan na. Nagawa na nila yung assignment nila. Pwede pa silang mag-add ng another um, thing na isasubmit nila. As once they're done, so pwede na silang mag -submit. So, ayan. So, hintayin lang nila mag-submit. So, ayan na-submit na nila yung assignment nila. So, sila, yung mga estudyante natin, pwede na silang mag-cancel ng, uh, ng submission nila. Let's say, for example, ay, mali yung na-submit nila. So, pwede naman nilang i-cancel tapos mag-resubmit sila ng assignment nila. Now, let's go back to teacher's um, view. So, refresh lang natin. So, makikita mo dito sa classwork, ito, teacher's view to. Makikita mo dito yung assignment na ginawa mo and then, makikita mo kung ilan na yung nag-turn in. So, ilan yung naka-assign na ng assignment, ilan yung nakatanggap ng assignment na to, tapos ilan na yung naka-turn in. Pag sinabi yung turn in, ibig sabihin, ilan na yung nakapagpasa ng assignment. So, makikita mo kung uh, lahat ba nakapagpasa na ng assignment o hindi ka. So, based on sa statistics na makikita mo dito. Tapos, pwede mo siyang i-view yung assignment kung gusto mo na-checkan. So, ayan, makikita mo, may isang sadyante na nag-submit nag -sub -sub yung assignment na yan. So, i-click mo lang yan kung gusto mo checkan. Click mo lang yan. And then, close mo lang to. And then, ayan, so makikita mo na yung assignment na, na pinasa. Yan, sa'yo. 
So, yan yung assignment na yan. So, babasahin mo lang yan kung ano man yung mga nakasulat dyan sa assignment na yan. Then, uh, dito, pwede, mong, pwede kang gumamit ng highlights. Highlight mo lang yung mga other parts. Ayan, kung meron kang gustong uh, ilagay na na-comment or everything. So, let's see, for example, uh, this one. Ayan. So, pwede kang maglagay ng mga comment dyan. So, uh, for example, uh, this is good. Something like that. So, any comment pa pwede mo ilagay. So, check mo lang din siya. Tapos, makikita na nila yung doon sa inyo sa studyante. Makikita na nila yung comment na inilagay mo. And then next, after mo na i-check to, yung assignment, since paperless nga, di ba, gumamit sila ng Google document. So, pwede mo na siyang grade down dito. So, let's say, for example, ang grade niya is 8 over 10. So, yan. So, kung marami pang mga estudyante na chachikan, click mo lang tong next na to para mapunta ka dun sa next student na nag-submit ng assignment. Pero, kapag tapos ka na, mag-check. So, click mo lang tong return. So, ibig sabihin, lahat na chikan mo na. Or, pwede mo naman siyang i-close na rin. Yan. So, pag kinilose mo na siya, makikita mo dito, draft pa lang yung grade na ibinigay mo. So, ibig sabihin, pwede mo pa siyang baguhin yung scores na ibinigay mo kapag uh, na-realize mo, masyadong mataas o mababa yung scores. So, that's it. So, kapag tapos na, lahat nag-checkan mo na, sobrang dami, lahat nag-checkan mo na lahat ng assignment. So, click mo yung term in, tapos pwede mo na i-return. Kapag ni-return mo na sa kanila yan, kapag kinilik mo yung return, ibig sabihin, matatanggap na nila yung score na ibinigay mo. At hindi mo na pwedeng bawiin yung scores na binigay mo na yun. So, click mo lang natin yung return. So, pwede kang mag-notify or mag-comment to, since isa lang naman siya, uh, keep up the good work. Pero ako, I do not uh, parang give feedback na rin. Kasi pwede naman sila actually mag-comment din sa may mismo file na sinunod nila. So, pwede doon na kayo mag-usap. So, since matrabaho ko. So, pwede mo na i-return. So, medyo matagal mag-return. Especially kapag sobrang dami ka ng sila. So, yan makikita mo, one graded. Yan. So, kahit graded na yung may nag-gradean ka na ng mga word na yan. So, pwede ka pa rin naman mag-grade yung iba pa ang kakasabit lang ng mga, uh, ng mga assignment. So, okay lang din naman yun. So, yan. So, balik tayo doon. Balik tayo dito sa classroom natin. So, ayan. Now, balik, punta tayo doon sa my students view. Now, uh, check natin to. Let's go here. Ito, students view siya. So, pag pumunta sila sa classwork, so, ayan. So, makikita nila dito. Ayan. English natin. Ayan. Tignan yung assignment. Ayan. Pwede nilang i-resubmit. Ayan. So, nandito dyan pa rin. Ayan. So, nakikita mo yung comment ng teacher nyo dito siya. So, paano nila makikita yung score na ibinigay mo? So, ang gagawin ng mga estudyante, pupunta sila dito sa classwork, tapos sa-check nila to. Na-state na. Hindi, pwede i-translate. So, yan. Check nila yung tignan niya. Tapos makikita mo dito yung kanilang, makikita nila yung score nila dito. So, pwede sila yung tignan ulit. Ayan, makikita nila yung private comment na ibinigay mo. Tapos in details, ayan. Yan yung makikita nila yung score dyan mismo. So, pwede pa rin silang mag-add ng comments. So, let's say, for example, bakit yun lang yung score ko? So, pwede naman silang mag-add. Or, pag-post pa ng another comment to this. So, yan. Yeah, Nakikita na nila yung score. So, balik natin. Balik tayo dun sa teacher's view. So, ito yung teacher's view. Now, uh, since meron na tayong uh, nag-grade yan, so, pag tinilik mo yung grade na yan, so, makikita mo, ayan, nakalaga yung score na ibinigay mo. So, makikita mo dito kasi yung summary ng mga scores na ibinigay mo sa mga students mo. So, yan. And also, the date. And then, yung details ng assignment. So, makikita rin yung nila yan dyan. So, ayan yung assignment. So, try naman natin yung ibang option here sa classwork. So, pwede kang mag-create, um, mag-post ng material. Pwede nilang gamitin. Let's say, for example, yung mga PowerPoint na ginamit mo or yung mga stuff na pwede nilang gamitin para pag-aralan yung mga lessons nila or something like that. So, uh, web tour, reviewer, or lesson 1. So, yan. So, please download the file for your reviewer. So, kaya, mag-type ka lang din ng description mo, tapos add mo na yung file na gusto mong ibigay sa mga bata. So, if that is from your device, so, click mo lang yan. Let's say, for example, ito yung PowerPoint. 
tapos upload nyo lang siya. So, ayan. So, to all students ba yan? Or, pwede mo naman click yan dito para sa lahat ng sudyante. Tapos, yung topic, so since introduction yan, lesson one, so ilagay ko lang din siya doon. So, pwede pa akong mag-add ng marami pang file na pwede nyo gamitin for review. So, type mo lang siya. Unlimited mo lang yan. So, if you're done, so click mo lang yung post na yan, then this material will be posted. So, makikita mo na under pa rin siya ng introduction to programming topic. So, yan na. So, material yung lesson na. Lesson assignment na ginawa. Next is, pwede ka mag-create dito ng quiz assignment. So, click mo lang yan, quiz assignment. Tapos, let's say for example, again, type mo ulit yung title. For example, lesson 1, intro to programming. So, yan. So, pwede kang malagay ng mga other uh, instructions. For example, you can answer this assignment once. So, let's so, Assign, assignment, what's, so please do a good job. Ayan, so any instructions naman na pwede mong ilagay. So, dito naman sa left, sa right part, so makikita mo yan. So, para sa lahat ng sadyante, option naman yan. Kung para sa grade 10 nara lang ba, or kung may other sections ka, pwede mo naman ilagay din. Now, points is, kung ilang points yung makukuha, ilang points yung uh, quiz nito. So, let's say, for example, 15 points siya yung quiz. And then, pwede na siya may due date. So, katulad ng ginawa natin kanina. So, since, let's say, for example, kailangan nila matake yung hanggang May 21. And then, meron din specific time. Pwede. So, pwede ka rin maglagay ng time. So, after this, uh, makakapag-take pa naman sila ng quiz, but matatag na sila as late kung hindi nila ma-meet itong time nito. So, pwede mong X yan. So, topic, yung proto-programming pa rin kasi under pa rin siya dyan. Then, yung rubric, uh, kung meron ka uh, short answer na response, pwede mo na, pwede kang maglagay ng rubric or yung na essay na part. So, kailangan lagyan mo siya. Pero kung yung quiz mo is yung simple, multiple choice lang naman, true or false, or answerable, parang objective type of test. Para yun. So, uh, hindi mo na kailangan maglagay ng rubric. Pero again, if you have essays, so, kailangan maglagay ka ng rubric for that. So, para ma-count pa rin mo. So, iba kasi, kasi yung Google Forms here, nagagamitin natin, automatically, uh, mati-generate, pag sinabi ka nila yun, mati-generate na yung mga scores nila. So, of course, wala namang score yung uh, essay, so, chachekan mo siya manually using this rubric. So, yan. So, wala muna tayo yung rubric. So, punta muna tayo dito sa Google Forms. So, click na yan. So, magta-transfer ka yan dito sa Google Forms. So, yan. Ito yung Google Form na yan. So, pwede ka naman mag-create ng Google Forms separately. Kahit hindi mo siya kiniklik dito, kung meron ka ng Google Forms, pwede mo naman siyang i-attach. At dito, kasi sa bagong feature ng Google Classroom, naka-generic na agad siya like that. So, yan. Balik tayo dito. So, this is a new quiz. Um, type mo lang yung quiz, uh, quiz name. So, for example, lesson 1, uh, Pinto to program. So, yan. So, mag-type ka lang ng description mo uh, or instruction. Read the following questions carefully. Okay. So, kahit anong question, ay kahit anong instruction, pwede mo siyang ilagay dyan. So, ayan. Now, um, next is, Pwede kang maglagay dito ng mga questions. So, pag kinilip mo yan, may marami kang options sa mga question. So, let's say, for example, gusto natin ilagay muna nila sa first part yung name nila, surname nila, section, tsaka uh, kung ano yung gender nila. So, dito kasi sa Google Classroom, may mga type of choices ka na pwedeng piliin. So, short answer, uh, kapag yeah, no, simple lang, mga name, uh, gender, ay uh, name, uh, surname, something like that. So, in paragraph, yung mga long answers naman siya. So, multiple choice uh, tsaka checkboxes. So, magkaiba yung function niya. Kapag multiple choice, ibig sabihin, isa lang yung pwede na pangipiliin. Na kapag checkboxes naman yung pinili mo, ibig sabihin, they can answer uh, one or more, uh, they can choose one or more options. So, pwede wala. So, drop down. So, pipili lang dun sila on the list. mag upload pa sila ng file. Linear scale, yung mga 1, 2, 3, 4, 5. They're rough nila. 
uh, multiple choice grid. So, may pili lang sila sa mga naka-grid na choices na yun. Tapos, checkbox grid. So, something like that. So, date pa or time ba yung ilalagay nila. So, yan yung mga different um, things na pwede mo pili. And so, since yung first question ko is, gusto ko ilagay nila yung surname nila. Mas importante yan. So, automatic, magpabago siya into short answer. Kasi na-read niya yung yung question here. So, short answer lang siya. So, narin ko siyang required. So, ibig sabihin, hindi pa din wala silang entry dito. Okay? So, short answer yung pinili ko yun dyan. Now, next naman is yung first name. So, pwede ko naman siyang i-duplicate. Ayan. So, balitan ko lang siya. First name. So, ayan. So, short answer pa rin siya. Pero type nila dyan. So, required ba siya? Yes. So, makikita mo dito yung answer key. So, wala namang points yung surname, first name dito. So, huwag kang maglagay ng answer dyan at answer key. Next is, gusto ko i-type nila yung section nila. Natipili sila dun sa mga list of section. So, pwede akong mag-add ng another question. Gamit ko. Click ko yan. Tapos yan. So, for example, um, section. Okay. So, gusto ko multiple choice. Click ko yung multiple choice. So, let's say, for example, nara, ano pa? Tapis, ano may mga puno? Okay, pwede ako. Uh, let's say, for example, ano ba ba yan? Mas, ayan, let's say, for example, yan, tapos yung mga questions. Ay, yung mga options, sorry. So, ayan, pwede nila mga pigilin. So, record pa to. So, pag chinet mo to, or pag in-on mo yan, ibig sabihin, kailangan yung student may sabot sa question na to. So, if hindi mo naman siya in-on, ibig sabihin, pwede may answer sila dito, pwede nyo wala. So, yun siya. So, pwede mo rin naman siya i-delete if you want. So, mag-delete pang question na. So, there. Now, gusto ko pa mag-add ng another question. So, click ko lang ulit tong, ayan. And then, let's say, for example, uh, ano ba yung gender nila? So, let's say, for example, ayan, lalabas. Male, female. Okay, so, wala ako. Male. So, lagay ko female. So, automatic kasi na yung read na ni Google for yung question na nilagay ko. So, there. So, click mo lang yan. Uh, on mo lang siya kung gusto mo. So, ayan. So, yan yung first part no aking Google Forms. So, since quiz ito, importante na meron kang uh, section na ito kung saan type nila yung surname, first name, section, tsaka yung gender nila. Bakit kailangan may gender? Kasi diba yung class record natin? Naka, uh, naka, naka sort siya yun ng parang male and then female. So, para pag madali, para pag filter natin, sinort and filter natin yung ating uh, Excel mamaya. So, uh, madali natin may record siya sa class record. So, ito yung first part. Next is, pwede natin i-divide siya. So, pwede tayong mag-create ng section. So, dito, yan, meron talaga tayong add section siya. So, pwede ka rin mag-add yung video, yung image, ng title o description, import questions, yan, pwede naman. So, maganda kasi, naka-section siya. So, gusto ko yung section. So, yan. Ibig sabihin, ito yung punang part na makikita nila. Then, kailangan nila i-click yung next para uh, makita tong section. So, So, there. So, let's say, for example, uh, yung, question, yung title ng section nito is, let's say, for example, uh, ang, ang pangalan ng exam dito is, ito, oh, pwede exam na siya, STEM, and option, variety. So, multiple choice exam. So, pwede kong maglagay ng dis description, choose the uh, select. Select the correct answer. So, ayan. So, bahala ka na dun sa may instruction mo. Basta, ayan, yung instruction na pwede mo magagay. Now, pwede kang mag-add ng videos or images na pwede nilang gamitin to answer yung mga question na. Let's say, for example, uh, mag-add ako ng video from YouTube. Let's say, for example, ayan. Kahit anong video na pwede mo search. Let's say, for example, flowchart. Ayan. Or pwede rin na nung wala. So, papakita ko sa inyo yung meron. Then, click insert. So, yan. So, please refer to this video. Yan ang maganda dito sa Google Classroom kasi pwede kang gumamit ng iba-ibang materials. So, ayan siya. Now, if you want to delete this, pwede rin naman. So, click mo lang siyang delete. Ayan. Okay. Now, if you want to add pressure, so, click mo lang din to ulit. And then, type mo lang siya. So, for example, what is program. So, yeah. Now, option 1, so let's say, for example, uh, 
this is option 1. So let's say for example, second option, this is option 2. So you type mo kung ano yung mga option niya. So let's say for example, this is option 3. Something like that. So ayan, so pwede ka pa maglagay ng another option. This is option 4. So, lalagay mo lang siya siya po niyan. Now, uh, pwede ka pumili ulit dito ng mga type of questions pa rin. So, hindi lang siya limited to multiple choice. Also, pwede ka maglagay ng image. So, click mo lang yan. Kung yung question mo kailangan ng image, so pwede naman. So, let's say for example, may image pa ako dito. So, wala. So, any image, pwede mo siyang ilagay. So, let's say, for example, this one. I know this is not related, pero example lang. Pakita ko sa inyo na pwede kayo maglagay ng image. Ayan. So, ayan. Ayan, crossword yung ilagay ko. So, pwede rin kayo maglagay ng mga, mga puzzles then. So, if you want. So, ayan. So, delete ko to. Kasi unnecessary naman siya. So, pwede mo siyang i-delete. Ayan. Now, uh, pwede ka rin mag-delete ng questions dito if you want. So, ayan. I-delete mo lang din yan. Text mo lang din siya. So, ayan. So, also below, so pwedeng record pa siya, nasagot pa rin sa dati o. So, pwedeng hindi. Kung hindi nila alam yung sagot, pwedeng i-turn off mo siya, yung record niya. Now, uh, for the answer key, since may answer ko, so, click mo lang yung answer key. Now, first is, huwag mo kakalimutan ito, ilang point to question ito. So, since one point lang siya, lalagay ko yun dyan one point. So, let's say for example, ito yung correct answer, yung option 2. So, pag-click mo lang din yung option 2. So, there. So, pag-click ko ito, pansin mo, ayan, nawawala. So, isa lang yung option na pwede nilang piliin, pero possible na dalawa yung answer. So, pwede rin na. Okay? So, kung nagkamanin ka, click mo na ulit para ma-uncheck yung uh, option na sinilip mo. But, then, so since ito yung naka-highlight ng green, ayan, so, ibig sabihin, this is the correct answer. So, pag-click nila ito, Makakakuha sila, makakakuha sila ng 1 point dun sa uh, score nila. So, if you are done, so click mo yung done. So, then, anyway, makikita mo rin naman ikaw as gumawa. Makikita mo kung ano yung color points. Next is, mag-add tayo ng another question. So, gusto mo na another question, click mo lang din dyan. So, yan. So, let's say for example, for the second question, type your second question here. So, yan. So, Ah, uh, pili ka ng format na gusto mo. I, ano, explore mo na lang. So, pakita ka, pakita ko sa'yo. Pag checkbox, ganyan. So, yung mga students, since checkbox yan, pwede silang pumili ng more than one uh, option. So, ito naman yung drop-down. So, pag drop-down, may kiklik lang sila. Option 1, option 2 pa rin siya. So, pero may kiklik lang sila para may kita nila yung list of answers or option doon. Next is yung file upload. So, kapag Kinilik mo naman yan, so magbabago siya. So, ibig sabihin, parang uh, you ask them to upload a file. So, kung meron silang kailangan i-submit or ipasa, let's say, for example, pitch or drawing sa ginawa nila. So, pwede. So, cancel natin yan. So, let's say, for example, linear scale. So, for example, kailangan nilang i-rate yung something from uh, 1 to 5. So, let's say, for example, yan. Uh, very good. Something like that. Alam niyo naman yan. So, multiple choice grid. Ayan. So, may mga column 1, column 2, something like that. So, i-explore nyo na lang siya once you're there. So, checkbox option grid. So, okay. Ayan. Date and time. So, pwede naman yan. So, that's it. So, balik tayo dun sa short answer. Ayan. So, ayan. Wala kang answer key dito. Pero, uh, ayan. Makikita natin dyan yung students, pwede mag-type ng answer nila here. So, pag kinilip ko itong answer key, uh, maka-assign ka lang ng mga point. So, let's say, for example, itong uh, short answer na to is worth 5 points. Okay? So, yeah. So, once you're done, so, click mo lang that. So, that's it. Now, you can add another question pa rin if you want. Tapos, dito, this is your third question. Now, here naman, uh, pwede kang maglagay ng mga pictures as option dun sa question mo. So, let's say, for example, dito. Uh, let's say, for example, yeah. let's say, for example, uh, computer. Search tayo ng item. Ayan. Let's say, computer. Insert. Pwede kang gumamit ng image. Ayan. So, ano? 
pwede mong gamitin yung image as option. So, add another option. So, click mo lang din yan. Search ka lang ulit. Let's say, for example, mouse. Ha! That is one. Insert. So, yan. So, pwede mo siyang, uh, pwede image yung gawin mong option. So, pwede mo siyang i-record ulit. Answer key. So, ilang points to? Ano pa yun? 5 tsaka 1. Let's say, for example, uh, 4 points to. So, yan. So, the correct answer is, let's say, for example, your mouse. So, click mo lang dun siya. So, if you're done, so, click mo lang siya done. So, ganyan. So, that's it. So, yung total, makikita mo dun, naka 10 points ka na. So, ito yung questions option. Tapos, meron ka dito ng responses. So, click mo lang yung responses na yan. Uh, Napaka-importante nito. So, do not forget this. So, pwede mo siyang i-click to. Ibig sabihin, you're not accepting responses. So, yung iba kasi nang dadaya. So, pag, if you are accepting responses, so, open mo lang yan. Now, next is, um, you need to click this, create a spreadsheet. Now, dito masi-save yung mga scores and then yung mga answers nila. So, importante na meron ka dito. So, let's say, for example, rename it as Lesson 1, uh, Intro to Programming Quiz. So, yan. So, importante gumawa ka ng destination kung saan masi-send or masi-save yung mga answers nila. At the same time, yung scores nila. So, click mo create. So, yan. So, makikita mo dito sa Microsoft as a Excel na ito, Excel file na ito. Ayan. Kung ano oras sila na-submit, yung score nila, may kita mo. Later, papakita ko sila. Yung surname, first name, section, gender. Yan yung first section na ginawa natin. Tapos, yung mga answers nila dun sa mga questions natin, makikita din natin dyan. So, dyan siya masasave lahat automatically. So, close lang natin siya. So, there. Ayan na. Now, uh, also, importante rin na mag-adjust mag ka ng settings. So, click mo lang din yan. So, here. Magkakollect ka ba ng email address? So, since uh, nasa Google Classroom naman sila at may email sila, so, pwede click mo na yan. And then, require sign in. So, pwede natin sila limit to one response. So, ibig sabihin, isa lang yung pwede nilang uh, isang best na sila pwede sumagot yung show. So, pwede ba sila mag-edit after submit? So, I don't think so. So, it's please yan. So, summary chart. So, wag na. So, importante rin yung presentation tab. So, yung progress part, kung tapos na ba sila ngayon din. So, pwede ilagay mo yan. Kasi yung pang sikanta, hindi nila alam na may kasunod pa yung question. So, pwede rin. So, shuffle order question. So, pwede mo naman i-shuffle yung uh, question. So, since ako, for example, nakapakwisa ko on computers, computer laboratory. So, ako, sinashuffle ko yung question. So, kahit, kahit pa paano, iba-iba sila ng item na sinasagta. So, pwede. So, pwede hindi na rin. And then, quizzes. So, make this a quiz. So, importante to yung option na to. Kasi pag hindi mo siya kinilik to, hindi ka makapaglagay ng mga answers. Hindi ka makapaglagay ng mga points, etc. So, dapat naka-select yan lang. Hindi on So, makikita ba nila yung mga missed questions? Kung may hindi nila yung sagotan? Sige, pwede. Makikita ba nila yung correct answer? Mm -hmm. Ito, depende na sa'yo. Kasi after nila yung submit, makikita ba nila yung answer? So, it's up to you. Makikita ba nila yung point values? Kung ilang points yung question na yun? So, pwede mo siyang check. So, click save. So, ayan na siya. So, there. So, tapos na tayo. Nagitan mo na yung mga response and questions. Uh, pwede mo na i-send yung link. So, kung hindi sila kasali dito sa Google Classroom, pwede pa rin nila ma-access tong quiz nito using this link. So, click mo yung send. Ayan. So, may mga invitation link na yan. Shorten mo yung URL. Tapos, copy. Tapos, send mo sa kanila yung link. But then again, so no need for you to do that kasi nga, it's already uh, embedded here on the Google Classroom. So, all you have to do, auto-save naman yan, so don't worry. So, close mo lang yung tab na yan, and then, here, balik kayo dito. Since meron tayong 5 points na short answer, so I click mo lang yung rubric, tapos mag-create tayo ng rubrics. Tapos, dito, ilalagay mo yung criteria. So, let's say, for example, uh, completeness. Yan, may description tayo. You type your, type your description here. So, type mo lang siya yung description. So, uh, type mo kung ilang points ba yan. So, let's say, for example, uh, 1. So, level, let's say, for example, 4. Diba may ganyan? 
pwede kang mag-add. So, let's say, for example, ito, 3 points, 2 points to math. Uh, so, let's say, for example, yan, group. Tapos, dito naman, let's say, 5 points kapag, ito dito, uh, excellent. So, yan. So, pwede ka rin mag-type ng, uh, ay, pwede ka rin mag-type ng mga, maglagay ng description mo. So, excellent. Let's say, for example, uh, since complete na siya, so, maglagay ka, ano, basta, maglagay ka ng mga description. So, yan. So, pwede rin naman yun. So, if you're done, uh, click mo lang yung save. Tapos, ayan. So, one criteria yun. So, five points siya. So, if you're done, kasi nga meron tayo dito, ano ha, meron tayong short answer, kaya naglagay ako ng rubrics. Pero, pag wala, okay lang. Pag wala kang, I mean, pag wala kang short answer, hindi mo kailangan maglagay ng rubrics. Kasi, auto, uh, auto check na yan. Ibig sabihin, parang answer sila, automatic may scores na sila may answer na sila dyan. So, click assign. So, ayan. So, may assignment na sila, may quiz na sila, etc. So, yeah, may kita ko. Posted a new assignment. Assignment quiz, yeah. So, let's go back to sa may student's view. So, refresh lang natin siya. So, ayan na yan. So, ayan. Translate natin to to English. So, posted a new assignment. So, yeah. So, assignment siya. Into to programming. So, all I have to do is to click this. So, ayan. Oops. Click ko siya. Ito yung students dito. So, automatic, matatransfer sila sa Google Forms. So, dapat mag-answer na sila na uh, ng quiz nila. So, let's say, for example, surname de la Cruz. So, kasi nyo, since required yan, required thing. Pag wala ako niyan, lalagyan yung lumalabas yung red highlight. So, ibig sabihin, dapat may sagot ako dito on this question. Ayan. So, let's say, two, one. Let's, for example, section Nara Gender Male. So, Ito na yung section na kinrate natin. So, I have to go next. So, there. So, answer. Ito yung mga sudyante kung mag-answer ng sudyante. So, for example, this one. Type your answer here. Let's say, for example, this is blah, blah. Yeah. So, kung ano yung question na yung nilagay mo dyan. Here, ito yung nilagay ko. Uh, let's say, for example, option 1. Yung sinilagay kong answer. So, pwede. Then, if you are done, pwede na sila mag-submit na answer nila. Now, after, pwede mong tignan, pwede nilang tignan yung scores nila. So, for example, check the score. So, ayan, makikita nila yung answer nila out of 10. So, that's it. Pero, one pa lang yung nakukuha nila. And then, hindi ka pa nag-check yung sa short answer. So, uh, dun mo na ilalagay yung, yung score nila dun sa may short answer sa Google Classroom. So, so pwede na nilang close yan. Yung go, 15 points pa lang. Ayan. So, go, let's go back to the teacher's view. So, pula tayo sa class work. Tignan natin kung nasabot tayo yung nila. Uh, ito ko na yun. Ayan. So, may isa na nakapag-turn in. So, view natin yung assignment as teacher. So, check natin. So, ayan. Uh, view natin siya. Click mo yung student na yun. Tapos, pwede ka nang maglagay ng grades mo. So, say for example, uh, this one. May score. So, for example, click ko pang excellent. 5. Uh, and then, 5 points. So, pwede ko pang i-click yan. So, kasi yung mga 15 over 15 na yung magiging score niya. Pero pag kinlik ko pang rubric na to 2 points, so 6 lang siya. So, 2 out of 5. Yan. Nakikita mo naman yan dyan. Yan. So, good. Excellent. 4. So, let's say, for example, excellent. 5 points siya. So, 15. Pwede mo na siyang i-return. Next mo na yan, so pwede mo na i-return to students kung ano yung scores nila. So, pwede ko ulit mag-write ng comment, tapos yan. So, that's it. So, pwede ka nang bumalik ulit yung sa Google Classroom mo. So, go to the grades. So, makikita mo sa lesson na yan, 15 out of 15 yung nakuha yung score. So, makikita mo dito yung, patatrack mo dito yung progress at yung mga scores nila. Gamit yung uh, Google Classroom nila. So, that's it. I think that's all. Uh, thank you very much for watching my video. Please do not forget to uh, subscribe to my channel if you find this video helpful. Thank you.